Alright, so mga kabanat, good evening. At uh, ito yung last video natin i-upload sa araw na ito. Itong discussion ni Congressman Achienza. Napakaganda ito, no? Na bisto niya dito yung Okta Research. Na ngayon, eh, silang number one na maingay ngayon sa social media. Eh, dakdak ng dakdak. At uh, tila sila nang gumagawa niya ng protocol. At ito din ang uh, pinapakinggan ni Secretary Doke. Eh, sabi nga ni Congressman at Jinsa dito, eh tila binubula ng Okta Research itong si Secretary Doke at si Secretary Doke naman ay nakikinig din dito. Eh, mantakin mo kung ano anong pinagsasabi. Mayroong mga nalalaman na circuit breaker lockdown at ngayon para nagpe-predict na naman sila na sa darating anya na September ay nasa 30 to 35,000 ang ang cases daw na daily, cases daily. So, mantakin mo nga ganyan nga mga pananilita. So alam naman natin, eh, itong panahon natin ngayon ay uso ng taglagnat. Kaya hindi ako magtaka na tataas, ang, tataas ngayon yung, ano, yung, uh, tataas yung issue ng uh, sakit na yan. Dahil alam naman natin kung anong klaseng sakit yan at uh, kung anong klase yung dumidikit yan. Halimbawa, lagnat, trangkaso. Eh, pag nagpatest ka, baka talagang may pag-asa ka maging positibo ka dun, di ba? So ngayon, eh, dahil ah, karatig namin, karatig barangay namin, eh, nag-lockdown dahil mayroon atang sampo ata ang nagkaroon ng positi positibo ngayon doon. Eh, eh, paano kaya? Check ng check sila, swab test ng swab test. Eh, ano man naman natin na eh, itong sakit na ito, hindi talaga siya, sila lang naman kasi nagkikreate na matatakot yung tao eh. Sila talaga. Talaga kung sa tutuisin lang, yung paglaban sa sakit, hindi kailangan yung lagyan mo ng takot eh. Sarap nun ah. <laughs> Kasi, tingnan mo, magre-report si Secretary Duque, instead na palakasin yung loob ng mamamayan, sila po yung nagkikreate ng takot eh. Kagaya nito, mapanood nyo ito mamaya, nabisto nga ni Congressman Atienza. Balik tayo dito na baka nakaligaw ako. Medyo nahaba na. Hanggang 3 minutes lang tayo mga kabanat na dadal ko bago ko ipiplay yung video na ito. So yun ah, eh, nakaka-bistado ano, talaga na itong Okta Research pala, eh hindi sa politiko na hindi parang ano siya uh, political ano sila dapat bakit nga ba nga pinasok pa nila itong uh, sa gamot o sa covid nito siguro malaking pondo diyan ang ginagawa kasi ng Okta Research eh tila sila yung uh, tagatakot sa tao para para magulo yung utak ng tao para hindi maano ba kumbaga sila yung kumbaga sila yung taga tagasira ng ano kaya tuloy yung itong goberno hindi makapag-isip ng matino di ba hindi nakapag-isip so panoorin niyo na ito mga kabanat no na sobra na ala na sobra na ako mga 3 minutes so yan sige start na natin ito at panoorin niyo pag comment sa baba kung ano masabi niyo about sa video ang video na ito ay credit to congressman Atienza kung gusto niyo mapanood yung full video niya every day ang kanyang show el 1 o'clock Uh, sa hapon at saka pag uh, nanood kayo pakinot din na sa galing sa ating yung kayo uh, ako dahil lang kaya nakapunta kayo sa channel para manot niya rin doon so maraming salamat ito na panoorin niyo nahuli rin kayo binobola nila ang bayan sa bahagi naman ng ating uh, bansa ngayon eh, tayo eh, hindi natin malaman kung tayo eh, <coughs> nandun na ba tayo sa strict lockdown or simula pa lang ng lockdown kasi ang sabi ng Pangulo August 6 ang sabi ni Anyo nung pa lamang August 1st sinimula na niya <laughs> medyo hindi hata maganda yun ha? sabi ng Pangulo August 6 ang sabi ni Secretary Anyo ginawa naman niya agad August 1 kaya ngayon Technically, you are already locked down because you cannot go around anymore. You have to pass through all of these checkpoints that Secretary Anyo has put in place. But meanwhile, the official beginning of lockdown is August 6. Totally good talk. But before that, as we need your full participation in our discussions so that we can we can help inform our people. Exactly what's going on, what's happening in our country. 
Dahil, lalo na ngayon, napipinto na naman itong mas strict yung lockdown na pinanukala ng DOH at ng OCTA. Yung OCTA. Alam mo niyo yan eh, palaging magsasalita, nagbibigay ng kanilang analysis and opinion and, pro- and projections. Ano ngayon nga natin? Ano ba yan? Sino ba yung mga okta oktang yan? Bigla, ngayon ko lang narinig yan eh. Hindi ko naman nababalita anong araw yan. Bigla na lang may mga eksperto. Experts. They are described as experts on ep- epidemic, pandemic. Kaya sila ang merong control ng information on the development of the uh, virus struggle that we are in. COVID-19 seems to be, when they say, when they speak, seems to be their expertise because they are described as experts. Ngayon, meron silang prediction. By September daw, baka abutin ng 30 mil ang mga kaso ng COVID araw-araw wow. sa ating bansa. Lupit ng okta. Okta yan. Ngayon, mabuti na lang. Sa araw na ito, nabasa ko sa pahayagan. Dalawang columnist, pareho magagaling ito. Contreras, Antonio Contreras, and Yen Macabenta of Manila Times. Pareho ang tema nila. Both of them are doing a lot of research. Dahil yung tanong ko sa sarili ko, yun din pala ang tanong nila sa sarili nila. Sino ba itong mga ito? All of, all of a sudden, experts. Kung tawagin ng DOH, mga eksperto ito. Ayon sa mga eksperto, <laughs> ito ang dapat natin gawin. Kung hindi, baka malusaw ang ating hanay. Maraming mga matay. It's a continuing pouring of uh, fear elements in the minds of the people. So ako talaga tinatanong ko, Para tawagin ni eksperto sa pagsuntu sa COVID-19, kailangan meron talagang credential sila. Dapat eh, mga subok sa kanilang mga scientific endeavors, kanilang kwalifikasyon, sa kanilang pinag-aralan, sa kanilang profesyon. Abay, nung nire-resend sila ni Yen Makabenta, and especially Yen Makabenta, sinulat ni Yen lahat. Wala pa lang doktor din sa mga ito eh. Ito yung mga market research. Alam ba niya yung mga market research uh, professional? Sila yung mga nagmamindsetting, naghahanda ng merkado, ng pag-iisip ng tao para bilhin yung produkto. Yan ang kanilang expertise. They claim to be a UP-based uh, medical experts uh, from UP. Eh, dinideny ng UP. Ayun, chinex sila ni Yen Makawenda. UP says they are not part of our uh, organization. In fact, they, ha- they don't even hold office here. Pag tanong-tanong sila sa UP, hindi na sinabi ng mga tiga-UP, hindi sila tiga rito. Na bakit sila sabi yung UP-based? Pag sinabi niyo UP-based, ibig, ang ibig sabihin nun, ang kanilang pinahihiwating, doon sila nagtatrabaho, doon sila nag-aaral, doon sila Nagkakaroon ng additional impression ng mga eksperto yan, UP. Eh yung pala, sabi, hindi nga, sabi nga niya, hindi mga medical experts to. Market research, yung si Guido David, yung spokesman. Yung pala yung matematician. <laughs> si Sugido, interrupt ko lang konti mga kabanat. Si Sugido David, eh, talagang sinerts ko, ay isa siyang doktor. Hindi ko lang alam kung doktor wakwak ito kasi parang hindi naman sa ano, hindi naman sa panglalait. Pero yung mukha niya kasi parang ano eh, parang kwakwak, doktor kwakwak sa so, tuloy ko na. <laughs> alam mo, pagtawanan na lang natin pero masama ang ginawa nila yan. Para bagang syndicated staff at tuloy-tuloy. Tama. Binobola nila ang bayan at binobola nila ang DOH. At papabola naman si Secretary Duque because kung ako si Secretary Duque, 
Oy, 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 tayo muna. Bago tayo, bago kayo, bago kayo gamitin kong reference ng mga desisyon ng DOAs, sisikin ko muna. Nakakausap ko eh, iba ang kanyang profesyon. Tinuturo mo ako ng golf. Akala ko, pro ka ng golf. Yung pala, ping pong player. <laughs> <laughs> Ha? Kayo ba yung magpapaturo ng golf? Sa nagsasabing professional ako, I'm a pro. Golf pro. Eh, yun pala naman eh, ping pong ang aking karanasan, ang aking nilalaro. Ganun yan. They are not uh, experts on pandemics and epidemics. They are uh, market research professors and mathematicians <laughs> ay nako if I were Secretary Duque I would not even want these people near me now baka pag suspensya ka pa ng mga tao ikaw ang nagbayad dyan sa mga yan at ikaw ay kasali sa syndicated estafa niloloko niyo ang bayan kaya merong dahilan at may punto yung mga nagsasabing Suri naman nating mabuti itong ating mga desisyon. Hindi base sa projection and decision and recommendation of a very, very doubtful, nebulous group of people calling themselves Okta. Pag hindi kayo tumigil, nasabihin ko kay Nesty Petesio. Uy, incidentally, congratulations natin kay Nesty. Ah. Nasabihin ko, Nesty, Hamunin mo nga ito mga ito. Magsama-sama kayong mga eksperto. Dito tayo sa Octagon. <laughs> Basubukan na inyong uri. Sa Octagon kayo mula. Why are you kapitesyo? Why are you Idylene Diaz? Babangga ba kayo? Pero ito eh, binibiro ko lang subject pero he is very serious. We should thank people like Ian Makabenta, a veteran column writer, journalist, who did the research all by himself. Dahil nababahala siya na palagi na lang kinukot yung okta. Yung okta naman ay palagi na lang ang balita ay pananakot sa taong bayan. Magmula nung simula, naalala ko. Puro na lang pananakot. Pag hindi ginawa ng gobyerno ito, malamang ganito ang mangyayari. Ano ang kanilang pinagpapasiyan? Eh, hindi naman pala sila mga eksperto sa epidemics. Hindi sila eksperto humarap sa problema ng COVID. Masasabi ko lang, parang ngayon ang pandemya, sa kalibitan ng tao, ang daming mga nanluloko. Lalabas tayo nitong pandemic na ito na marami sa mga Pilipina na bola, na loko, na kuno ng pera. Anyway, if I were Secretary Duque, I'd look into the allegations of Yen Makabenta and Antonio Contreras. Kung may basis, I think we should all charge them. We should charge them with a criminal act. You have caused so much pain and suffering on the people by saying this and saying that. Puro negative, puro pananagot, puro kamatayan, puro yun pala naman, hindi naman pala kayo talagang eksperto dyan sa usaping yan. The mere fact that you are not medical practitioners deprives you of the right to even claim that you are one. Panloloko yan. Sabihin nyo kayo ay golf pro. Yung pala eh, table tennis pro kayo. <laughs> o kaya sabihin mo, ikaw ay Expertong driver, yun pala naman, kusinero ka. <laughs> Nahuli rin kayo. Yan ang masasabi ko, huwag kayong gamawa ng anumang papagsamuntala sa kahinaan ng ating mga mamamayan at sa gulo ng ating panahon ngayon. Kung gusto kong makitang magkalit ang ating Pangulo, ngayon ko siya gustong makitang 
magalit mm-hmm. din sa gina- ginawang ito ng Octa Group. You have caused so much, so much suffering. And for what? Sino nagsweldo sa inyo? Sino nagbigay ng puhunan sa inyo? Dapat malaman natin yan, Mr. President. Rebecca Payos, gandang hapon po, Deputy Speaker at Yensa. Prediction is their basis. Di na tayo magtaka. Nakakalobo. Siguro sinasabi niya yung opta. Buti kung may basis. Palagi ko walang basis eh. They are out to set the minds of the people and so fear in the hearts and minds of Filipinos. Yun ang nakikita kong objective. Always, always keep us afraid, fearful. Meron tayong duda sa ating kaligtasan. Eh, hindi magandang pa kayaan. Benji Ruiz, God bless everyone. Maayong hapon sa tanan. Mustafa Bantua, Marawi City, Sir Kong. Yung Okta Research Experts, hindi ako tiwala. <laughs> ako rin, sinasabi ko nga sa iyo, wala pala namang medical practitioner dyan. Sila po yung mga matematisyan, statistician, <laughs> yeah, pala si political Duke. science. Political science practitioner or professors in UP. Ano ginaka- anong kinalaman ng political science sa medical science? Ano yun? Ibang-iba yun. Magkal- magkalayo yun. Yung isa yung merong kinalaman sa kalusugan ng tao, yun naman eh, yung political science naman may kinalaman sa sistema ng gobyerno. Malayo. Anyway, good afternoon po. Diego Mayor, if UP administration is denying that this OCTA group is not sanction or authorized to perform research work for them, can they not file a criminal case against said group? Pwede. Kaya sabi mo ah, if UP does not do that, I think government should. Hmm. You've been spreading around all this information and you are not competent nor the right source to give out such information. Delicate matter like confronting the problem of a pandemic. Delikado po yan. Yung pag-iisip ng tao ngayon, magulo. Dahil hindi natin malaman kung tayo magkakasakit, tayo makakalusod dito. Anong solusyon? Sino ang tama? Sino ang mali? Merong grupo dyan lalabas, Okta, na binibigyan naman ng paraan ng gobyerno, ng DOH in particular. Makinig tayo sa Okta. May babala ang Okta. Eh kung wala po naman talaga ang kwalifikasyon talaga, peke yan, abay, dapat i-demandan, ikulong lahat dyan. Bakit kayo nagpanggap na kayo eksperto sa pandemya? Wala po naman pala kayo kinalaman sa pagharap sa mga problema katulad nitong COVID-19. Public opinion ang inyong eksperto. Ang expertise. Manakot. Market study and research. Yun ang expertise nyo. Leticia Moreno. Ang buhay po this Deputy Speaker Conlito, mabuhay po. <laughs> Conlito at Ma'am Beng. God bless. Tapos na tayo mga, mga kabanat. Anyway, alam nyo, nag-adjust ngayon ang kongreso. So, patapos na mga kabanat, i-in ko na. So, magdadakdak na tayo. No? So, kaya pala itong si Secretary Doki, mga kabanat. Ngayon, alam na natin. Itong Okta Research pala, Okta Research pala, alam naman natin dito minsan kumukuha ng uh, report si Secretary Duque. Kaya minsan, uh, mabilis pa sa alas 5 yan mag na lockdown dito, lockdown doon. Siya din niya nanakot, Okta Research din nanakot noong nakaraang January o February na nagpredict din na tataas yung kaso o ta- kaso ng COVID. At nagkakatotoo nga kasi ang magpredict sila, tinatiming nila sa panahon na uso yung trangkaso. Kagaya ngayon, panahon natin ngayon, uso yung trangkaso. Ngayon naman sila nagsasalita na tataas daw yung isyo. It, talaga naman. Panahon kasi ngayon, uso ng tagsakit, taglagnat, tagtrangkaso. Ano nga asahan natin? Ano asahan natin? Kung isoswab test mo lahat, di ba? Talaga magpapositive yan. Ang tanong, eh, akyot ba yung mga tao na yun? Dapat i-ano din, 
Tsaka kaya pala mga kabanat no, itong si Secretary Duque tuwing uh, tuwing mag-talk to the nation sila o talk to the people si President Duterte. Nakikita mo ba itong si Secretary Duque, eh, puro numbers yung sinasabi? Ay, ito pala, dito pala siya kumukuha ng lakas dito sa Okta Research. Na yung pinagsasabi niya, puro numbers din. Kaya pala itong Okta Research kasi pala, eh, mathematician to. Magaling lang sa mathematic, magaling maggumawa ng kwento, magaling manakot. Yun ang ginagawa. Narinig nyo naman sinabi ni Congressman Atsinsa, eh, piki. At uh, mahilig manakot, kaya... Dapat kasuhan nga na, kasuhan sana ito ni President Duterte. Kaso lang alam naman natin hindi na magagawa ni President Duterte yan kasi mismo si President Duterte tila naniwala sa Okta Research. Nakita ko kasi nag-search ako na may nabasa ako na Okta Research consider yung mga ano niya, mga opinion niya. So yan. Yan na. Eh mapa, ano mo ba yan eh, si President Duterte? Si President Duterte ka anong sabi ni Duque? Maniwala yan. Saan ba nakakita hero kukontrahin mo? ba? Diba? Tinawag niya ngayon hero. Eh. Samantala, yung sinasabi naman ni Duque, wala namang katuturan. Puro numbers. Tapos hero. Heroine siguro. ba? Diba? Na talagang nakakano lang mga kababayan na inasahan natin. Paulit-ulit na lang tayo. Paulit-ulit. Parang sirang plaka. Kakadaldal. Subalit, di pa rin nakakarating katotohanan kay Sekretary Duque. Anong solusyon? Anong solusyon? Lockdown lang ba talaga ang solusyon natin? Hindi ba tayo maghahanap ng sariling gamot natin? Hindi ba tayo maghahanap? Hindi ba tayo mag uh, gagawa ng sariling atin talaga? O nag-aabang na lang tayo kung anong isusubo sa atin? Hindi wala ba tayong talagang kakayahan na gumawa ng sariling atin? O hanggang hanggang abang na lang tayo kung anong mayroon sa ibang bansa? Yun ang antayin natin. Gaya sa vaksin. O kung may sarili tayong atin, bakit tayo mga ngamote, gahantay-antay? Ipalibasa, e mayroon tayo, hindi na sinusuportahan ng gobyerno. Yan ang problema talaga sa bansa natin, napakalaking problema talaga sa namumuno sa bansa. Kahit saan mo tingnan, dito mo makita na lalabas yung tunay na kalagayan ng bansa, tunay na pagkatao kung anong mayroon namumuno sa atin. Kapag pumasok itong ganitong sitwasyon, makikita mo talaga, mga pol-pol, oo. Nandiyan yung ibang mga scientist natin na talagang gustong tumulong, ginigipit. May mga tao na gustong tumulong sa gobyerno para maibsan ka agad nito. Ayaw pansinin. May mga doctors na gustong tumulong na sandang tumulong sa ating kababayan. Tatakutin. So, saan? Saan tayo pupunta? Gusto niya sila yung pakinggan. Sila lang pakinggan. Dahil samantala, yung solusyon nila, lockdown lang. Wala nang iba. Tapos, pag nag-lockdown, ang gagawin nila, magbibilang na lang sila kung ilang nagkasakit, ilang nahawaan, ilang na hospital. Yun lang ang gagawin nila. Ayan, anong klaseng solusyon, di ba? Nakakaumay. Nakakaumay. Eh, sana hindi tayo humantong sa nangyari sa Europa na lumabas yung million-million na tao nagparada sa kalsada dahil nga napuno na sila sa sitwasyon, sa ginagawa ng gobyerno. Sana hindi mangyari sa atin yan. So, yan ang aking video mga kabayan at opinion ko pagkatapos nitong ano niya. So, maraming salamat and see you tomorrow. Good night. Ingat kayo palagi. At abangan nyo lang bukas yung ating video. Maraming salamat mga kabayan at bye-bye. Good night.